për caktori, për caktorët homogen. Për shëndetje të dashur në zënës, sot do të flasim për grupin e mëror dhe për caktorin. Ledzojmë fjalin e më poshtme. Djali i vogël poluan me qenin e ti në oborin e shtëpis. Këtë fjali do të andajmë në etiketa. Djali i vogël poluan me qenin e ti në oborin e shtëpisë. Cili, djali, që bën, luan, ka zue si fjalis, me cilin, me qenin e ti, ku, në oborin e shtëpisë. Do të qëndrojmë të se cila nga fjallët e fjalis. Djali i vogël, këtu kemi një grupë e mëror, ku e emri djali është fjalla kryesore e këti grupi, dërsa mbi emri i vogël është përcaktor. Me qenin e ti, kemi përsëri një grupë e mëror, ku e emri qenin është fjalla kryesore e këti grupi e mëror, ndërsa për emri e ti është përcaktor. Në oborin e shtëpisë, emri oborin është fjalla kryesore e këti grupi e mëror, ndërsa emri e shtëpisë është përcaktor. Të shohim si janë formuar grupet e mërore që ne gjetëm në fjalit më lartë, por dhe si formohen grupet të tjera e mërore. Grupet e mërore formohen me emër plus mbi emër, djali i vogël, në këtë rast për caktori të regon cilësin e emrit. Me emër plus për emër, me qenin e ti, në këtë rast për emri pronor i ti, të regon i kujt është qeni. Me emër plus për emër i pas aktuar, të gjithë mësuesit. Me emër plus emër në rasën gjinore, lapsat e të utës. Me emër plus emër në rasën rjedhore, bluzë prej leshi. Nga sa tha më lartë, në një grupë e mëror, njëra nga fjallët luan rolin kryesorë. Kjo fjallë është emër, pranda e grupi i fjallëve quet grupë e mëror. Pjesa tjetër është për caktor i emërit. Tani do të zgjidim një ushtrim. Dalo grupin e mëror dhe nënvizo fjallën kryesore. Fabula e Zopit ishte shumë interesante. Fabula e Zopit ishte shumë interesante. Fabula e Zopit, grupë e mëror. Fjala kryesore e këti grupi e mëror është emri fabula. Ajo kishte një mesaj të dobishëm. Ajo kishte një mesaj të dobishëm. Mesaj të dobishëm. Në këtë grupë e mëror, emri, mesaj, është fjala kryesore. Njëri u izgjuar, ruhet nga reziku. Njëri u izgjuar, ruhet nga reziku. Njëri u izquar, grupë e mëror, ku emri njëri u është fjala kryesore. Fabulat e ti i mësojmë me kënajsi të madhe. Fabulat e ti i mësojmë me kënajsi të madhe. Fabulat e ti. Fjala kryesore e këti grupë e mëror është emri fabulat. Me kënajsi të madhe. Fjala kryesore e këti grupë e mëror është emri kënajsi. Tani është momenti të ndalojmë të e përcaktorët homogjen. Ju kujtohet që farë kemi thënë për gjymëtyrët homogjene? Gjymëtyrët homogjene plotësojnë kuptimin e së njëjtës gjymëtyrë të fjalis. Ledzojmë me kujdes fjalin më poshtë. Librat e andit, dianës dhe blertës ishin bi banka. Në këtë fjali, unë kam nënvizuar fjalët andit, dianës, Blertës, këto fjal janë përcaktor homogen, ato përcaktojnë kuptimin e gjymëtyrës librat. Bari i gjelëbër dhe i dendur mbulon të lëndinën. Në këtë rast në bjemrat i gjelëbër, i dendur, janë përcaktor homogen, ata përcaktojnë kuptimin e gjymëtyrës bari. Po t'i vini re, përcaktorët homogen bashkohen me presje dhe me lidhëza. Në fjalit më lartë bashkohen me lidhëzën dhe, 
por mund të kemi dhe lidhës atë tjera si, apo, ose, e të tjerë. Kur kemi dy përcaktor homogen, dhe të përdorim lidhëset e dhe e të tjerë. Kur në fjali kemi më shumë se dy përcaktor homogen, dhe të përdorim edhe presjen me distyre, librat e andit, dianos dhe plertos. Vlen të theksojmë që, përcaktorët homogen si edhin informacion më të plot dhe më të zgjeruar për emrin që përcaktojnë. Tani dhe të zgjidhim dy ushtrime. Ushtrimi një Zgjid për caktorin e duhur për të formuar grupin e mëror. Qieli i vrejntur dhe i erot për gjejsit e mia dhe të tuat, dhoma e gjumit dhe ndenjes, shkallot e larta dhe të ngushta, zhvillimi i shkencës dhe teknologjis. Ushtrimi 2. Vendos lidhëzat që duhen për të lidhur për caktorët homogen. Trëndafili i kuqë ishte mbushur me gondje të vogla e të kuqë. Harabeli është një zogi vogël dhe i hirtë. Harabeli nuk lërgohet nga vendi ti asë në vjeshtë, asë në dimër. Fëmi, ky ishte edhe mësimi për sotë. Bashk do të takohemi në mësimin e radhës. Në pafshim!